Pag hindi mo talaga kilala itong si dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte, ang hirap niyang basahin. Ang hirap niyang intindihin. Read my lips, look me in the eye. Although I have my sunglasses, uh, this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Itong si former President Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap o minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. Gusto ko lang siyang subaybayan. Consider me just an a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung stilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Ikaw ang mabibitag kapag sinubukan mo. I find I find it very amusing. Interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay eh, nagbibiro o hindi? Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumokontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulianin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulianin, The brilliance of the person is starting to fade away, which means sooner or later, is going to lose it. Lahat ng yan, iisa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungut siya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Watch carefully. Listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke. Magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Example, pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover. Wala akong sinabing ganon. Even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na ganon. Make it or make it taking drug. Pero sabihin mong... Adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin mo na. Or papatayin. O patayin ako ni Marcos yan. E, ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Maraming na good time na media rito. Para sa kanila, balita na to. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig... As is, where is, balita na yan. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa kongreso. At kung kanino? Again, listen, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, 
if I can say it, for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. How do you find that? <laughs> Ito yung pangatlong bihirang bihira. Posibleng sa pamilya niya lang o kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan. No harm done. No pun intended. Well, enter Antonio Trellanes as usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trellanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey ha? at uh, number five ini. <laughs> What a big accomplishment. Come on, keep pulling my leg. Number five sa senatorial survey yung ng inyo Magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasi na. Hey, pang klase. Yung magiging sabihin, nasanay na yung pathological liar, mabuhi sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, etong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss, at eh, babasahin ko. The pathological liar in Duterte was in full display, malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number one nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa, si Tonyo o si Digong? Don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands so you don't get in trouble. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa, ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya at ginagamit mong patunay ito o ebedensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Slow down. Baka nakalimutan mo yung tinatawag, may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular Tonyo or iba sa atin. Ang ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous but still you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At, um, so it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw marami nang sasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing um, typical na statesman kung tawagin ang iba dahil he's just be himself. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. Pero itong si Tonyo, ikaw, ikaw Antonio Torellanes, like you listen carefully, nababasa kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, Si Bentulfo, si Bitag. Di ko makakalimutan yung sa Senate hearing, yung stilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Senate hearing yan. Hindi yung paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. etong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ko matandaan. Kaya mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing Pathological lying. That's what you are. Tandaan mo, Tonyo. May issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any good news, and the good news is, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte 
is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa cha-cha or charter change at at least dito magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging ma- ma- mahabang issue rito para kay President Bongbong Marcos strictly, strictly economic amendments lang sa Constitution and nothing more. Samantala, dito naman kay former President Rodrigo Duterte, okay lang kahit dagdagan yung political amendments. Basta, may kondisyon ha, basta hindi pwede makinabang yung mga incumbent tulad ni President BBM at yung mga incumbent congressman na sumusulong ng yung um, People's Initiative. Mga politikong chuwari-wariwap, tapin natin. So pareho sila. Masaya din, masaya rin itong mga nasa kongreso dahil makakakilos na sila ng malaya. Ang dapat gawin, i-realign lang nila ang stilo ng kanilang strategiya. Kung saan, sisingitan nila ng kanila mga personal na motibo. Term extension at iba pa. Ang plebiscito kung mangyayari yan. So bantayan po natin. That's the good news. At least, medyo sa parting yan, hindi na magiging mahabang issue. Speaking of issue, mga boss, I'll have to be very serious about this. Kung akong tatanungin, dapat pagtunan ng pansin natin itong sektor ng agrikultura. Dalawang dekada na nakalipas, hindi maganda ang estado ng sektor ng ating agrikultura. Mga magsasaka natin nagtatandaan, dalawang dekada na. At anong ibig sabihin noon? Bumababa hanggang kasalukuyan ang ating agrikultura production sa bansa. Sa bagay na gusto ko malaman ninyo, patuloy ang pagtaas ng production cost. Mababa ang suporta sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura habang nagtatandaan yung mga magsasaka natin at ang kanilang mga anak, wala nang gana magsaka, mas mabuti pa mag bansa. Ngayon, ang pagpapabaya sa sektor ng agrikultura at hindi pantay yung pamamahagi ng tulong o ayuda na ito'y nagiging sanhinang kahirapan sa mga probinsya. Ito ang dapat pagpaigtingin, pagtuna ng pansin ng ating pamahalaan para masiguro gumanda ang produksyon ng ating agrikultura. With that, that was my case. Ciao.